കൊളുത്ത് എവിടെയാന്നാ ഞാനും ചോദിക്കുന്നത് ഒന്ന് പിടിച്ചേ അത് പതുക്കെ തള്ളിയാൽ പെട്ടിയുടെ പിൻഭാഗം തുറക്കും മനസ്സിലായോ എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് അതിലൂടെ ആരും കാണാതെ പതുക്കെ പുറത്തിറങ്ങണം സ്റ്റേജിൽ ഒരു വിടവ് കാണും അതിലൂടെ താഴോട്ട് ഇറങ്ങി നിന്നാ മതി എന്നെ പെട്ടിക്കാത്തിട്ട് പൂട്ടി എനിക്ക് ശ്വാസം മുട്ടില്ലേ എന്റെ ചേച്ചി നാല് സെക്കൻഡ് ശ്വാസം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ചത്തുപോവോ പറയാനൊക്കില്ലല്ലോ എന്നാ ചാവട്ടെ ദേ ചേച്ചി അകത്ത് കയറുന്നു രംഗുഞ്ചേട്ടൻ പെട്ടി അടയ്ക്കുന്നു ചേച്ചി കൊളുത്തു മാറ്റുന്നു ചാടുന്നു ഞങ്ങളുടെ വാടക കിട്ടുമല്ലോ ഓർത്തിട്ടാ അല്ലേ തല്ലി കൊന്നാൽ ഈ തല്ലിപ്പുള്ളി ഏർപ്പെടണമെന്ന് എന്നെ കിട്ടില്ലായിരുന്നു കാണാൻ കൊള്ളാവുന്ന പെണ്ണ് വേണമെന്ന് അവരും നിർബന്ധിച്ചുകൊണ്ടാ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്തന്നെ അപ്പൊ അഞ്ചു മണിക്ക് റെഡി ആണ് രക്ഷ വരും ശ്രീദേവിയും പെട്ടെന്ന് റെഡി ആവാൻ പറ ചേട്ടാ ഒരു വലിയ പെട്ടിയുണ്ട് അഴിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ രണ്ട് സ്ത്രീകൾ ഉണ്ടാവും ഈ പയ്യൻ ഉണ്ടാവും ചേട്ടൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും എല്ലാ സംഭവ സ്ഥലത്ത് എത്തിക്കണം ഏ ഞാൻ ഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് സൈക്കിളിൽ അങ്ങ് എത്തിക്കോളാം നീ ചെല്ലു അവരെ വിളിക്കും ചെല്ലു ചെല്ലു എനിക്ക് വളരെയധികം ക്ഷീണമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വിരോധമില്ലെങ്കിൽ ഈ പാല് ഞാൻ കുടിക്കുകയാണ് അല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇനി വിരോധം ഉണ്ടായാലും ഈ പാല് ഞാൻ കുടിക്കും പക്ഷെ നിങ്ങളെല്ലാവരും കുടിക്കുന്നത് പോലെ അല്ല എന്റെ കുടി എന്റെ കുടി ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലായിരിക്കും ഇതാ പാൽ ഇങ്ങനെ പിടിക്കും സ്ട്രോ വെച്ച് ഇങ്ങനെ കുടിക്കും ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഞാനിതൊന്ന് കത്തിക്കാം കത്തുന്നുണ്ടല്ലോ ഇനി നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഇതിനകത്ത് വല്ലതും ഉണ്ടോ നമുക്ക് സംശയം തീർക്കാം ഒന്നുമില്ല ഇനി ഈ സാധനം നമുക്ക് ഇവിടെ വെക്കാം എന്നിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ലുക്ക് ചെയ്യാം നിരവധി സ്റ്റേജുകളിൽ ഞാൻ അവതരിപ്പിച്ച് വിജയിപ്പിച്ച എന്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പരിപാടി ഞാനിവിടെ കാണിക്കുകയാണ് അപ്രത്യക്ഷയാകുന്ന സുന്ദരി ദ വാനിഷിംഗ് ബ്യൂട്ടി ഇതൊരു സാധാരണ പെട്ടിയാണ് ഇതിനകത്ത് അറകളോ ഒളിച്ചിരിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളോ ഇല്ല ഈ സുന്ദരി കുട്ടിയെ ഞാൻ ഈ പെട്ടിക്കകത്തിട്ട് പൂട്ടുകയാണ് ഞാനിതാ പെട്ടി അടച്ചു കൂട്ടുകയാണ് ഒരു നിമിഷാർത്ഥം കൊണ്ട് ഞാൻ അവളെ അപ്രത്യക്ഷയാക്കുന്നു ദ വാനിഷിംഗ് ബ്യൂട്ടി ശ്രദ്ധിക്കും ഇനി ഈ കുട്ടിയുടെ ഒരു പൊടി പോലും നിങ്ങൾ പെട്ടിക്കകത്ത് കാണുകയില്ല നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു 
ദേവീത് വേണം ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കൂ ഇവള് പെട്ടിക്കകത്ത് തന്നെ ഉണ്ടെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ചുമ്മാ തുറന്നതാണ് ഇനിയാണ് ശരിക്കും നിങ്ങൾ ഞെട്ടാൻ പോകുന്നത് നോക്കിക്കോളേ കുട്ടി ഞാൻ അടക്കയാണ് അടക്കയാണ് ഞാൻ തുറക്കയാണ് റെഡി വൺ ടു ത്രീ പെണ്ണിന്റെ പൊടി പോലും കാണുകയില്ല ഇതുവഴി ആരെങ്കിലും ഓടുന്ന കണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ സാർ ആരാ ഒരു പോക്കറ്റ് അടിക്കാരൻ കൈ കിട്ടിയതായിരുന്നു ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു കളക്ക് കൈ കിട്ടിയിട്ട് പിടിവിട്ട് പോയത്ര കള്ളന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനെട്ടാളും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ പിടിച്ചു പറിക്കാരുടെ എണ്ണം ദിവസം തോറും കൂടി വരിക മനുഷ്യന് ജീവിക്കാൻ വയ്യാണ്ടായി പ്രൊഫസർ ഉണക്ക് കഴിഞ്ഞോ ആ കഴിച്ചെന്ന് വരുത്തി ഒരു അഞ്ചു രൂപ ഒരാളോട് കടം വാങ്ങിച്ചാണ് ഇപ്പൊ കഴിച്ച കാലത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ള പേടി കാരണം ആ രൂപ ഇപ്പോഴും പോക്കറ്റ് തന്നെ കിടക്കുക എനിക്ക് നല്ല കാലം വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ ആളാ ഇപ്പൊ എന്തായി എനിക്ക് മോശം കാലമാണ് ഞാൻ പ്രവചിക്കുന്നതൊന്നും ഇപ്പൊ അധികവും വലിക്കാറില്ല ഞാൻ പോയി കിടക്കും ശബ്ദിക്കരുത് ശബ്ദിച്ച പോലീസ് വരും നിരപരാധിയായി എന്നെ വരെ പിടിച്ചോണ്ട് പോകും ഞാൻ കള്ളനില്ല ആരുടെയും പോക്കറ്റ് അടിച്ചിട്ടില്ല പ്ലീസ് ശബ്ദിക്കരുത് ശബ്ദിക്കില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് പറയണേ ഞാൻ വിടാം എന്ത് ഉറപ്പാണോ ഞാനൊരു പാവാണ് ദേവി ഇത് എന്റെ പോക്കറ്റ് അടിക്കരുത് എന്റെ ഒന്നുമില്ല നിത്യവൃത്തിക്ക് പോലും വഴിയില്ലാത്ത ഒരു സാധാരണ ആളാ ഞാൻ എന്റെ പൊന്നു സഹോദര ദേവി ഇത് ഞാൻ പറയുന്നൊന്ന് കേൾക്കണം ഞാൻ കള്ളനില്ല മാസാവസാനം കേസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പോലീസ് എന്നെ വേട്ടയാടുക മാസാവസാനം കേസോ ആ ഒരു മാസം ഇത്ര ഇത്ര കേസുകൾ ഉണ്ടാക്കി ആളുകളെ പിടിക്കണമെന്ന് പോലീസിന് മോളിന്ന് ഉത്തരവുള്ളതാ ഞാനൊരു പോക്കറ്റ് അടിക്കാരനാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്റെ ദേഹം മുഴുവൻ പരിശോധിച്ചോളൂ വല്ല പേഴ്സോ പണോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ നോക്കിക്കോളൂ വേണ്ട നിങ്ങളെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് പക്ഷെ ഇന്ന് നിങ്ങൾ എന്നെ അവിടുന്ന് പുറത്തു വിടരുത് എന്നെ പോലീസ് പിടിച്ചോണ്ട് പോകും വിഷമിക്കാതിരിക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ക്ഷീണമുണ്ട് പിന്നെ ഇല്ലാതെ എസ് എം തിയേറ്ററിന്റെ അവിടുന്ന് ഇവിടം വരെ മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ജീവനും കൊണ്ട് ഓടുകയല്ലായിരുന്നു ഈ ഓട്ടോ ഒളിമ്പിക്സിലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ത്യക്ക് ഒരു മെഡൽ ഉറപ്പാ ഈ പോലീസുകാർ ചെയ്യുന്നത് വലിയ ദ്രോഹം തന്നെ അല്ലേ സംശയമുണ്ടോ പോലീസ് ഇല്ലാത്ത ഭരണകൂടം ഇവിടെ വന്നേ പറ്റും അതെ 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 നിങ്ങളൊന്നും കഴിച്ചില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു ഇല്ല കഴിക്കാൻ ആലോചിക്കുമ്പോഴായിരുന്നു പോലീസിന് ശക്തമായ ആക്രമണം ഉണ്ടായത് ഇന്ന് പോകുന്നില്ലല്ലോ പട്ടിണി കിടക്കണ്ട ഞാൻ എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വരാം ഓ വലിയ ഉപകാരം ഹലോ ഹലോ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഞാനാണ് ഈ ഉപകാരം ഞാൻ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല റോഡിൽ എല്ലാ സ്ഥലത്തും പോലീസ് ഉണ്ട് പുറത്തിറങ്ങണ്ട കഴിച്ചോളൂ ഇത് കഴിച്ചു കഴിയുമ്പോഴേക്ക് നിങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രശ്നവും തീരും എന്റെ എന്ത് പ്രശ്നം അല്ല വിശപ്പിന്റെ പ്രശ്നം പിന്നെ സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങാലോ ഓഹോ അങ്ങനെ ഇവിടെ ഫാനില്ലല്ലേ അയ്യോ ഇല്ലല്ലോ നല്ല ചൂടാ ശരിക്കുള്ള ചൂട് വരാൻ പോകുന്നതല്ലേ ഉള്ളൂ അല്ല ഈ ഏപ്രിൽ മെയ് ഓഹോ ശരി അല്ല നിങ്ങളുടെ സംസാരം കേട്ടിട്ട് എനിക്ക് വേറെ എന്തൊക്കെ അർത്ഥം തോന്നുന്നു ഒരർത്ഥവും ഇല്ല അതെ സഹോദര നമ്മുടെ ഗൾഫ് യുദ്ധം ഒക്കെ എന്തായി യുദ്ധം തീർന്നിട്ട് കാലത്രേ അറിഞ്ഞില്ലേ യുദ്ധം തീർന്നോ ഞാൻ പത്രം വായിച്ചിരുന്ന ആള് പറയോ ആരാ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ഫോൺ ചെയ്ത് 
ഞാനാണ് സാർ കള്ളനിതാ എടാ ചതിയ ദ്രോഹി തെണ്ടി വഞ്ച കണ്ണിനെ എടുത്തുള്ളതാ അയ്യോ സാർ ഞാൻ ആരുടെ പോക്കറ്റ് അടിച്ചിട്ടില്ല അയ്യോ എന്നെ അടിക്കരുത് 